Now, dito na tayo sa part 2, galing pa rin kay Ma'am Den Blas. At ito ay AFSAT Reviewer. Dito na tayo sa 11 hanggang sa last part, hanggang 15. Number 11. If these words, kung words ba yan sila, stands for Seoul Olympic Organizing Committee. Next. Ito namang set na yan stands for Summer Olympic Games. Then, ito stands for Modern Games History. What would summer stands for? The best na solution dito ay do elimination. So, paano tayo mag-eliminate? First, ito daw stands for Seoul Olympic Organizing Committee. Meron bang summer dyan? Wala. So, tingnan natin sa choices kung meron bang ganito. G GNR, meron. Eliminate that one. Tag Zog, meron. Eliminate that one. At yan lang. Next. Ito na lang dalawa ang natitira si letter C and letter B. Next, asa na ba yung walang summer? Dito sa letter C natin. ESM, ito to, this one, stands for Modern Games History. Walang summer na word dyan. So, mag-eliminate tayo. Itong Haito or H-Y-T-O, -H H-Y-T-O, meron sa choices. So, eliminate na natin yan. Ang natitira na lang ay si letter C. So, yan na yung sagot. Gets nyo ba yun? Para mas klaro, i-rewrite natin ha. I-rewrite natin muna. So, ito na. Na-rewrite na natin. Ang question dito is, what would summer stands for? Nandito si summer. So, isa dito sa tatlo Ang ibig sabihin dyan ay summer. Ngayon, ang mas magandang gawin natin ay elimination. Itong nandito, walang summer na, words, na word dyan. Walang summer. So, kung mayroong GN, GNR katulad nito, eliminate mo na yan siya. Next, ano pa bang nandito? Ito. So, eliminate mo rin ito. Eliminate mo na yan. Next. Dito naman sa modern games history, walang summer din dyan. So, kung nasa choices ito, i-eliminate natin. At ito ang nasa choices, eliminate natin yan. So, ang natitira na lang ay itong si letter C. So, yan na yung sagot. Isa pa. Dito sa Summer Olympic Games, Merong tatlo dito na set of letters. Si Haito, meron dito. Wala namang summer dyan. Ito namang si GNR, meron dito. Na wala, ay meron dito na wala namang summer na word dyan. So, eliminate mo na. Ang natitira na lang ay EMF, which is itong letter C. Number 12. Basahin muna natin. In a certain language, 5 to 6 means sky is blue. 2 4 means blue color. And 4 3 6 means color is fun. What digit, or which digit in that language means fun? You see, kung nakapag-review ka, example lang ha, itong number 12 na to, ito yung lumabas mismo sa exam, example lang. Example lang yan. Tapos, Ang na-review mo, yung number 11 natin. Nag-gets nyo ba ang ibig kong sabihin? Kung nakapag-review ka, meron kang idea kung paano ito sagutan itong number 12. Now, itong number 12, again, let's do elimination. Okay. Itong, isa-isahin natin ha. 5, 2, 6 means... Sky is blue. Ito namang si 24 means blue color. Si 436 means color 
i color in fun 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 pala to fun which digit in that language means itong fun lang 5 to 6 walang word na fun diyan walang word na fun so 5 to 6 merong 2 dito at merong 6 eliminate mo yan next itong si 2 and 4 blue color Walang word na fun dyan. So, kung meron kang 2 at 4 sa choices, eliminate na yan. At meron tayong 4 dito, eliminate na yan. Obviously, ang tamang sagot ay si letter B, 3. Isa pa. Dito merong 4. Meron ding 4 dito. Wala namang fun dyan. Dito merong 3. Pwede kasi sa iba naman dito sa dalawa, wala namang 3. Si 6. Meron dyan, eh, meron ding 6 dito, wala namang word na fun dyan. So, therefore, ang sagot ay itong si number 3. Next, number 13. Basahin muna natin. If a rectangle is called circle, a circle is called a point. A point is a triangle and a triangle, a square. Then, wheel is... Isulat natin para klaro sa inyo. Ito, si rectangle, yan ay circle. Ang tawag daw dyan ay circle. Kapag circle naman, ang tawag daw dyan ay point. Kapag point naman, ang tawag daw dyan ay triangle. Tapos kapag triangle naman, ang tawag daw dyan ay square square. Ngayon, ang nandyan ay yung width. Ano nga ba yan? Anong hugis nga ba yan? Circle. So, ang tawag dyan ay point. So, ang sagot dito ay itong letter C. Point. By the way, wala tayong answer ki. Hindi natin alam kung yung mga sagot natin ay tama. Just in case, meron kayong sariling answer ki nito. Pakilagay lang sa comment section at pakipaliwanag kung bakit Kung halimbawa lang mali yung mga sagot natin, kung bakit mali yung sagot natin at kung bakit yan yung sagot. So, pakipaliwanag lang, i-comment nyo lang sa comment section, of course. Next. Number 14. If the letters PRABA is coded as ito and itong thilak are coded as itong mga numbers na ito, how can Barathi, by the way, this Barathi ay pangalan ito ng isang babaeng Indian. Meron kasi akong kasamahan ang pangalan niya talaga ay Barathi. Ano daw ang code dito sa Barathi? So, kung naintindihan nyo na yung unang na sagutan natin, sisiyo na lang ito sa inyo. Saisahin natin to. P-R-A-B-A I-assign natin si 27595. Next, itong T-H-I-L-A-K. Ang number or code na na-assign dito ay 368451. Ang tanong ay itong pangalang Barathi. Barathi. Unahin muna natin kung ano yung common dito at dito. Yung letter A. So, sa si letter A, therefore, ay na-assign siya sa number 5. So, lahat ng A natin ay lagyan natin yan ng number 5. At dahil sa letter A na yan, binigyan tayo ng clue na ang lahat ng mga numbers dito ay naka-assign talaga sa mga letters. B, 9 siya. At si H, 6. Dito pa lang, makita mo na sa choices kung alin dyan ang tamang sagot. 9, 6, 5. Tapos laktaw ng isa, 5 ulit. Letter A. Yan na yung tamang sagot. Sa actual na exam, nunid na tapusin mo talaga lahat kung nakuha mo naman yung sagot. Kung dito pa lang, ay obvious na na meron sa choices. So, pwede nang hanggang dyan na lang. Sagot ka na agad. Pero kung gusto nyong i-continue natin, i-continue natin. R is equals to 7. 
Saan pa? Itong letter T, that is 3. Ang H ulit ay 6. Tapos ang I ay 8. So, klaro na siya. 9, 6, 5. Tingnan mo yung letter A, ha? 9, 6, 5, 7, 5, 3, 6, 8. So, yan na yung tamang sagot. Now, dito tayo sa number 15. Lahat ng ito ay walang pinagkaiba sa analogy test. Kasi kung anong ginawa mo, kung ano yung example, yan din ang gagawin mo sa tanong. Number 15, if itong uh, letter na ito, isulat natin. Bali, J-A-I-L-A-P-P-A-S. Tapos, Naging A-I-J-A-P-L-A-S-P. Economics will be coded as, yun yung tanong. So, balik kung ano ang given, kung anong ginawa dito, yan din ang gagawin mo sa word na economics. So, anong meron dito? A-I, tapos, Si J nandito lang. Bali, nag-move bali siya 1, 2, 3 sa pangatlo. So, nandito na si J. Next, A, P tapos si L. A, S tapos nandito na si P. Kung anong ginawa natin dyan, ganun din ang gagawin natin sa economics. Isulat natin yung word na economics. So, tatlo. Ihati natin ng tatlo. Wait. I-delete muna natin para maklaro si letter I dito. Okay. Itong dalawa, C-O, tapos letter E. Next. Dito naman itong dalawa, O-M, tapos letter N. Next. Ito namang dalawa, C-S, tapos si letter I. Therefore, kung anong ginawa natin dyan sa... Tingnan mo ha. Kung anong ginawa natin dito, ganun din ang ginawa natin dyan sa word na economics. Ngayon, ito na yung sagot. Hanapin natin sa choices na merong C-O-E-O-M-N-C-S-I. And obviously, letter B ang tamang sagot dito. Thank you for watching and all I hope na ma-bless ang lahat ng mga nakapanood na mga simpleng videos ko. Kung like nyo yung mga pambahay na pagtuturo ko, you may subscribe para updated kayo sa mga future na videos natin. Thank you.